ഇന്നത്തെ ഷോജാ ഷോ കേസ് ഇന്നത്തെ ഷോ കേസിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലോ കിട്ടുന്ന ബ്ലീച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഹോം മെയ്ഡ് ബ്ലീച്ച് ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ ചെയ്തു റൈറ്റ് കയ്യിൽ ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടിലും ചെയ്ത് മുഖത്തും ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ചല്ലേ യെസ് 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 അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം കിച്ചണിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ആണോ എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബ്ലീച്ച് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ബ്ലീച്ചിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണിത് ഇത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം തേനുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചെറുനാരങ്ങ നീരുണ്ട് കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടിയുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും ഒരു മുട്ടയുടെ വൈറ്റാണ് ഇരിക്കുക എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് നല്ല പത വരുന്നത് വരെ വീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഏകദേശം ഒരു ടു ടു ത്രീ ടീസ്പൂണോളം കാണും മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് ഒരു ടു ടു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഹണി അതായത് ടു ടീസ്പൂൺ കളയാൻ ഹണി കളയാൻ ഒട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ടീസ്പൂൺ ഒരു പക്ഷേ ലൂസായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇടാം പിന്നീട് ഓൾ പർപ്പസ് ഫോർ ഫ്ലോർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പിഞ്ച് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സ്ചർ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത സ്കിന്നിലേക്ക് അത് ഫേസ് ആയാലും കൈ ആയാലും മേക്കപ്പ് ഒന്നും പാടില്ല നീറ്റായിട്ട് കഴുകിയ സ്കിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും റൈറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസിൽ ഇട്ടാൽ വേറൊരു ഫേസ് ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കയ്യിലേക്ക് ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഇതിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് സ്കിന്നിൽ പിടിക്കും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണങ്ങി സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഇടുകയാണ് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് കാണാം അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ലാസ്റ്റ് പിക്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഡിഫറൻസ് നല്ല ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ തവണത്തെ യൂസിന് ശേഷം തന്നെ നല്ല ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ അളവ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാം ഫേസിൽ അത്ര ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വേറൊരു എനിക്കൊരു ഒരു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല നല്ല വെളുത്ത് സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരുമായിട്ട് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കാണാൻ വീണ്ടും ഷോജ ഷോ കേസിലേക്ക് വരണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണം വരുത്തണം അപ